السلام علیکم و رحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے لیسن نمبر ٹو پڑھا تھا تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے یعنی سینٹینس کی دو قسمیں ہیں جملہ ناقص اور جملہ مفید یعنی جملہ تام آج ہم اسی کے بارے میں پھر پڑھ رہے ہیں کیونکہ لیسن نمبر تھری میں بھی وہی چیز آ رہی ہے لیکن وہاں پر ہم نے جملہ ناقصہ پڑھا تھا تو جملہ ناقصہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ اضافیہ اور جملہ توصیفیہ تو وہاں پر جو چیپٹر تھا وہ جملہ اضافیہ کے متعلق تھا لیکن آج جو ہمارا چیپٹر ہے تو وہ جملے مفید یعنی جملے تام کے بارے میں ہیں اور جملے تام کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ایک کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں دوسرے کو ہم جملے فیلیہ کہتے ہیں تو آج ہم جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہمارے لیسن کا نام بھی ہے مبتدا والخبر تو مبتدا خبر کا جو جو جملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں تاکہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھو میں شروع میں اس لیسن میں نیکسٹ لیسن میں ہم جب دوسرا لیسن پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو پھر وہ لیسن پڑھاؤں گا اس کی ٹرانسلیشن کراؤں گا لیکن جو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے تاکہ آپ کو وہاں یہ چیزیں مدد دے تو یاد رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور اس کو مبتدا یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں دوسرا جز دوسرے جز کو خبر یعنی پریڈیکیٹ کہتے ہیں مبتدا سبجیکٹ عموماً معرفہ یعنی ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے اور خبر یعنی جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں انگلش میں نکیرا وہ اکثر یعنی انڈیفینیٹ ہوتی ہے مبتدا اور خبر میں دو یہ دونوں مبتدا اور خبر مرفو یعنی ان کے آخر میں پیش آتا ہے ہوتے ہیں مبتدا یعنی سبجیکٹ اور خبر یعنی پریڈیکیٹ میں وحدت تسنیہ جمع مذکر اور معنس میں مطابقت ہوتی ہے یعنی ان سب میں وحدت سنگولر ڈیول پلولر ماسکونائن فیمونائن اگر مبتدا سنگولر ہوگا تو خبر بھی سنگولر آئے گی اگر مبتدا ڈیول ہوگا تو خبر بھی ڈیول آئے گی اگر مبتدا پلولر ہو تو خبر بھی پلولر آئے گی اسی طرح اگر مبتدا میسکونائن ہو تو خبر بھی میسکونائن آئے گی اسی طرح اگر مبتدا فیمنائن ہے تو خبر بھی فیمنائن آئے گی تو لہذا ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو میں کبھی ان چیزوں کو آپ ذہن نشین رکھیں گے تاکہ آپ کو وہاں یہ چیزیں مدد دے